السلام عليكم ورحمة الله وبركاته TP-Link Deco M9 Plus هو جهاز آخر ينضم إلى سلسلة الواي فاي مش اللي استعرضناها وتكلمنا عنها راح أترك بعض الروابط تعطيك فكرة وش فكرة الواي فاي مش لاني ما أحب أكرر عن فكرة هذه التقنية وأن لها مستقبل كبير جدا في عالم الراوترات لكن الشيء اللي يميزه مقارنة بعدد كثير من نفسين أنه أولا راح يعطيك خيار لإقتران أكثر من 100 جهاز في وقت واحد وايضا انه راح يعطيك شيء يسمى باسم الهوم كير واللي مقسم او راح يعطيك الى جزئيتين، الجزئيه الاولى تحكم للوالدين وانشاء حساب للضيف، اضف على ذلك انه راح يعطيك الانتي فايروس وبالتعاون مع مايكرو ترند لحمايه افضل للشبكه الصادره من الديكو ام 9 بلس، فهذا الشيء ما نشوفه في عدد كثير من نفسي. وقبل ما ندخل في التفاصيل، نعم راح يكون في قطع، قطعتين ثلاث قطع. نصيحتي لك إذا كانت مساحة البيت كبيرة خذ إلى ثلاث قطع قطعتين ثلاث قطع لكن شوف مساحة المنزل ومن هنا تقدر تقرر تحتاج إلى قطعتين أو ثلاث قطع حسب المساحة للمنزل شيء المميز أنه أيضا راح يعطيك واي فاي اي سي على شبكتين لل 5 جيجا هرتز مع العلم أنه لو في استهلاك كبير جدا للباندويث الصادر من التلفاز تسوي ستريمينج أو البلاي ستيشن أو الاكس بوكس وفيه استهلاك كبير جدا فهذه راح تصير شبكة واحدة تساند كل واحدة منها علشان يكون عندك باندويث جدا جدا ممتاز ما يكون في أي تقطيع أو تأخير لما تلعب أو تسوي ستريمينج وعندك طبعا نطاق ال 2.4 جيجا هرتز وزي ما ذكرناكم 2.4 جيجا هرتز خليها للهواتف والاجهزه تعطيك مدى جدا طويل وسرعات جدا جدا مقبوله الاستهلاك الكبير جدا مثل اجهزه الالعاب المنزليه وستريمينج والبث وغيرها خليها على 5 جيجا هرتز وصدقني راح تكون جدا جدا ممتازه لهذه الاجهزه الثقيله. عندهم الادفانس الديكو مش اللي هو راح يعطيك شبكه بتغطيه جدا جدا واسعه، انا ساكن في بيت مكون من دورين وقدرت اطلع الى الشارع وما عندي اي مشاكل لا زالت في التغطيه مو بالتغطيه الكامله لكن قدرت اطلع الى الشارع واشوف اسم الشبكه الخاصه بي موجوده فتغطيه جدا جدا ممتازه عندك التطبيق اللي هو للتحكم من خلال هذه الشبكه او من خلال هذه اجهزه الراوترات فهذا ايضا راح يكون موجود من خلال الاي او اس او من خلال الاندرويد تقدر تحمل التطبيق وتسوي الاعدادات، الاعدادات جدا جدا سهله، تشبك الراوتر مباشره بالمودم، تحمل التطبيق وتتبع التعليمات وامورك جدا جدا في السليم، ومو بس كذا الراوترات هذه راح تعطيك شيء يسمى باسم السمارت هوم اللي هو راح يعتمد على البلوتوث 4.2 ومن خلال منصه زيج بي وايضا من خلال امازون اليكسا او من خلال المنصه المجانيه الاي اف تريبل تي وهنا الفكره انه بامكانك التحكم بالاجهزه المنزليه من خلال هذه الراوترات او المستشعرات على سبيل المثال مثل مستشعر الحراره مستشعر الموجوده على الابواب او من خلال امازون اليكسا اذا كان عندك المساعد الشخصي فهنا بامكانك التحكم فيها بما فيها المساعد الشخصي الخاص بجوجل فبامكانك التحكم فيها فكيف كانت تجربتي من خلالها؟ اولا من ناحيه منافذ ما قصروا، اعطونا منفذين للشبكه على كل قطعه فاعتقد انها جدا كافيه لكن للاسف المنفذ اليو اس بي 2.0 هنا حسيت انه لا فائده له لانه معطل وراح يكون متوفر الى الان ما جانا، راح يكون متوفر من خلال تحديث مقدم من قبل الشركه. زائد انه ما في تحكم من خلال متصفح، راح يكون تحكم بالكامل لهذه الراوترات من خلال التطبيق، فالامكانيات راح تكون محدوده مقارنه بعدد المنافسين. السرعات راح تعتمد على مقدم الخدمه بكل تاكيد، لكن اتكلم عن تجربتي، التغطيه كانت جدا 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 ممتازه صراحه، وسرعات الانترنت كانت ممتازه، ومهما تنقلت فالسرعات راح تكون ثابته، ارجع اقول انه الفضل يعود الى الله اولا، ثم الى تقنية الواي فاي مش فالتغطية سهل من ناحية الاعدادات التصميم الصراحة جميل جدا دائر الشكل ويندمج مع أثاث المنزل ما راح يخرب عليك فكويس الأداء بشكل عام على 2.4 وال5 جيجا هرتز كان ممتاز انتقادي فقط في مسألة اليو اس بي أنه لا يعمل إلى الآن 
وانه ما في واجهه اقدر اتحكم فيها من خلال متصفح كل شيء راح يكون من خلال التطبيق هل انصح فيه نعم بكل تاكيد وهو مكلف بعض الشيء لكن اقدر اقول لك انه على المدى البعيد كاستثمار اعتبره ممتاز نشوفكم خير ان شاء الله مع الف سلامه